সরকারের সদিচ্ছার অভাব ছিল বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পূর্বতন সরকারের এই মনোভাবের কারণে রাজধানীকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরের কাজ অন্তত দু বছর পিছিয়ে গেছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী দুবার বিধায়ক আশিস কুমার সহ কর্তৃ গানিত এক তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দু হাজার ষোলো সালে আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটি হিসেবে পরিণত করার প্রকল্প ঘোষণা করে কেন্দ্র সরকার সে হিসেবে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে টাকো বরাদ্দ করে কিন্তু শহরকে স্মার্ট সিটি করার ক্ষেত্রে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছার অভাব ছিল বুধবার বিধানসভায় এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন প্রশ্ন উত্তর পর্বে বিধায়ক আশিস কুমার সাহার এক তারকায় চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগরতলাকে স্মার্ট সিটি করার ক্ষেত্রে পূর্বতন সরকারের সদিচ্ছার অভাব থাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ অন্তত দুই বছর পিছিয়ে যাবে পূর্বতন সরকার যদি সঠিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করত তাহলে এই কাজ দু হাজার সালে বাস্তবায়িত হতে পারত বর্তমানে সরকার চায় আগরতলা সুন্দরভাবে সেচে উঠুক কারণ রাজধানী দিয়েই গোটা রাজ্যের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে থাকে মুখ্যমন্ত্রী জানান বর্তমান সরকার স্মার্ট সিটির কাজ জোরদার ভাবে শুরু করেছে রাজধানীকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহার এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান স্মার্ট সিটি প্রকল্পে পূর্বতন সরকার যে কাজগুলি হাতে নিয়েছিল সেগুলি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়েছে এ বিষয়ে তদন্ত করা হবে শহরের নর্দমা পরিষ্কারের জন্য নতুন সরকার সাত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে হাওড়া নদীর দুদিকে দুটি বাঁধ হবে এর জন্য দুশো কোটি টাকা ব্যয় হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী